welcome you all today we are discussing about the inductive transducers already we are discussed the resistive transducer now going to discuss inductive transducer already we know inductance what is inductance inductance means it is a tendency of an electrical conductor to oppose a change in the electric current flowing through it that means a tendency of an electric conductor to oppose a change in the electric current flowing through it electric current flow in opposed to any change in opposed to your tendency in electric conductor tendency in our inductance nu parayunnathu why inductance in transducer inductive transducer endanallana nammal discuss cheyyathu a transducer that works on the principle of electromagnetic induction or transduction mechanism is called inductive transducer or inductive transducer nu parnadu ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓർ ഇൻഡക്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പുട്ട് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കീവ്സ് വേരിയിങ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് മൂവിങ് ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ വോൾട്ടേജ് ഓർ ഇ എം എഫ് ഈസ് കോൾഡ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവാം ഒന്നുകിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ എം എഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ ഇലക്ട്രോ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെച്ച് ഒന്നുകിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെച്ചിട്ട് കണ്ടക്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പിന്നെ വോൾട്ടേജിനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് സോറി ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്തൊക്കെ ആവാം ഒന്നുകിൽ അത് പിന്നെ ഇൻഡക്ടൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ഇൻഡക്ടൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ എ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വേരി ടു മെഷർ റെക്കോർഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോയ്സ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി ടോർക്ക് എക്സെട്രാ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ എൻഡക്ടീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ കൺവേർട്ട് എ ഫിസിക്കൽ മോഷൻ ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓക്കെ ഇൻഡക്ടൻസിലാണ് ഫിസിക്കൽ മോഷനിൽ ഇൻഡക്ടൻസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് വരിക ആൻഡ് change in inductance due to any appreciable change in the quantity to be measured or inductive transducer active or passive types avam active types endana passive types endana nammal already discuss edana avo electromagnetic induction endana onengil active type avam allengil passive types aayittu edum endeya aakam active bus nammal nerthe discuss edana voltage somedaya produce cheyundum pamedha produce cheyan pattadathu okka vandum nammal already discuss edana endana active enda passive nalladu appo idil edum endha inductive transducer avam next ore one image kanichana inductive transducer ne nammal nerthe parna pole or moving core undu pinne മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഒന്നിനെ ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒന്നുകിൽ ഈ കോയിൽ ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഒന്ന് ഫീൽ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്നാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് അതൊന്നാണ് സിമ്പിൾ ഇൻഡക്ടൻസ് ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ ഇൻഡക്ടൻസ് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ കോയിൽ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻഡക്ടൻസ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഹാലോ കോയിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഹാലോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ട്
ഇമേജ് കാണിച്ചാണ് സിംഗിൾ കോയിലും അതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താവാം സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരാം ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഓക്കെ ആ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എൽ എന്നുള്ളത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എൽ മീൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇക്കുള്ളു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആർ മീൻസ് റെലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് റെലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം നമ്മൾ റെലക്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ റെലക്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെലക്റ്റൻസിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ബൈ മ്യൂ എ ഓക്കെ എൽ മീൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോയിൽ എ മീൻസ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കോയിൽ ആൻഡ് മ്യൂ മീൻസ് പ്രിയാ പിന്നെ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന പെർമിഷൻ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ വരുന്ന പേരാണ് പെർമിയബിലിറ്റി അതിന് പ്രവർത്തന ക്ഷമത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനാണ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഈ ആറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മുകളിലെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ മ്യൂ ജി എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ആ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ സ്ക്വയർ മ്യൂ ജി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ സ്ക്വയർ എൻ ജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഓരോ ഇതും അതായത് പിന്നെ മ്യൂ പറഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് അതുപോലെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്നാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറണം ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൽ മാറ്റം വരണം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി അതിന് പെർമിഷൻ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്ന അതിൽ പെർമിയബിലിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരണം ആൻഡ് ജി ജോമെട്രിക് ഫോം ഓഫ് ഫാക്ടർ അതിൽ മാറ്റം വരണം ജോമെട്രിക് ഫോം ഓഫ് ഫാക്ടർ എന്നാൽ അതെന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോയിലിനെ മാറ്റം വരും കാരണം ജി മീൻസ് എ ബൈ എ എ ബൈ ഐ എന്നാണ് സോറി എ ബൈ എൽ എന്നാണ് ഒന്നുകിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിലോ മാറ്റം വരണം അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഡാൻസാണ് നമ്മുടെ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ജോമെട്രിക് ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പെർമിയബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ കോയിൽ ഒരു കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ച പോലെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ ചേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നേരെ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ആണ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ മ്യൂ ജി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് അതിൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോമെട്രിക് ഫോം ഓഫ് ഫാക്ടർ ആണ് ഐ മീൻസ് എ ബൈ എ ആണ് എ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ മീൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോയിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോയിൽ ആണ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ആൻഡ് മ്യൂ പറഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാറ്റം വന്നാൽ മതി ഫോർ ദി ഐ മീൻ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദി സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ക്യാൻ വേരിയഡ് ഓർ ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓർ ജോമെട്രിക് ഫോം ഓഫ് ഫാക്ടർ ഓർ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോയിൽ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ദി തിങ്സ് സെ
ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് ഫങ്ഷനിൽ എല്ലിലൊക്കെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ജോമെട്രിക് ഫാക്ടറിൽ മാറ്റം വരും അതിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റം വന്നേക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്സിൽ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ ആൾസോ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്സ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോയിൽസ് യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ സിംഗിൾ കോയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോയിൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഒരു കോയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് കോയിൽസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോയിൽസിന് എന്തുണ്ടാവും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ജസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ടു കോയിൽസ് ദെൻ വിച്ച് ഹാവ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ട് ആ കോയിൽസിൻ്റെ രണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് എൽ വണ്ണും എൽ ടു ആണ് നേരത്തെ എല്ലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിനുണ്ട് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ദർ ഫോർ ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ഗിവൺ ബൈ എം ഈക്വൽ ടു എം മീൻസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു കെ ദ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഓക്കെ എൽ വൺ എൽ ടു ആർ മ്യൂച്വൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ടു കോയിൽസ് ആൻഡ് കെ മീൻസ് ദ വേരിങ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ കെ മീൻസ് വേരിങ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ബൈ വേരിങ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓർ ബൈ വേരിങ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഓൺ ദി ഡിപെൻസ് ഓൺ ദി സെൽഫ് ഡിപെൻസ് ഓൺ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓറിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി കോയിൽസ് ഈ രണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും ഡിസ്റ്റൻസും അനുസരിച്ചും എന്ത് മാറ്റം വരാം അതിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിങ്ങിൽ മാറ്റം വരാം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തു വരും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ മാറ്റം വരാം അതെന്ത് മാറും കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിങ്ങിൽ കേല് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിലും മാറ്റം വന്നേക്കാം രണ്ടിന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിലും മാറ്റം വരും ആ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻസിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റം വരും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക ടു മെഷർ എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സ് വൺ കോയിൽ ആൻഡ് മേക്ക് അതർ മൂവബിൾ വിച്ച് മൂവ് ദി സോയിസ് ഫോർ ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെഷേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കും മറ്റൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് മൂവ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആ മൂവ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരും ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ മാറ്റം വരും അത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിങ്ങിൽ മാറ്റം വരും അത് വരുമ്പോൾ എമ്മിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്സ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മാറ്റം വരിക അതിന് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് രണ്ട് സ്വാഭാവികം സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് കോയിലുണ്ടാവും രണ്ട് കോയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ മൂ ഒന്ന് മൂവ് അയക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കപ്ലിങ്ങിൽ മാറ്റം വരാം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരാം എൽ വൺ എൽ ടു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എൽ വൺ എൽ ടു മാറ്റം വരാം ഓക്കെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രെൻസ് ഒക്കെ മാറ്റം വരുന്ന അനുസരിച്ച് അതും മാറ്റം വരാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ആണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വെൻ എ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ എ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്ലേറ്റ് കോൾഡ് എഡ്ഡി കറണ്ട്
അവൻ ശരിക്കും ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ക്യാൻ ബി വേരിയഡ് ചേഞ്ചിങ് ദി കണ്ടക്റ്റീവ് പ്ലേ പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ദി കോയിൽ ഓക്കെ ദ കണ്ടക്റ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ദി കോയിൽ വെൻ ദ കണ്ടക്റ്റീവ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ദ കോയിൽ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഒരു ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ചെയ്യും ദ എഡ്ഡി കറൻസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി കോയിൽ ദ കണ്ടക്റ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരീസ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇതിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി കോയിൽ ഈ കോയിലിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടുത്താണല്ലോ നമ്മളെ പ്ലേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂ നേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ കോയിലിൻ്റെ അടുത്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിനെന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ വിച്ച് റെഡ്യൂസ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡ ഇൻഡക്ടൻസിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും എന്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു എഡ്ഡി കാരണത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ കോയിൽ നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കും ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് കൊണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എഡ്ഡി കറണ്ട് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്ഡി കറണ്ട് കൊണ്ട് മാറ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് എന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്ഡി കറണ്ട് വെ